안녕하세요. 아트잭 김재석 작가 인사드립니다. 오늘의 강의는요. 왜 수면을 그릴 때 어렵게 생각이 될까 그런 부분들을 좀더 쉽게 수면을 그릴 수 있는 방법은 무엇일까에 대해서 주로 말씀을 드리겠습니다. 오늘 예로 그릴 그림은요. 강 어귀에 눈이 소복히 쌓여서 나무들이 어우러져 있는 그런 풍경들인데요. 나무와 눈을 한꺼번에 표현을 하고 거기에 대해서 비친 모습들을 여러분들한테 그림 그리는 과정들을 설명을 하면서 좀더 쉽게 그림을 그릴 수 있는 그런 방법들을 소개를 해드리겠습니다. 먼저 본격적인 강의에 앞서서 여러분들이 자막이 좀 방해가 된다는 그런 분들이 계셔서요. 자막은 삭제할 수 있는 그런 기능이 있습니다. 동영상에 보시면요. 핸드폰에서는 점 3개 모양이 있고요. 그리고 컴퓨터에서는 기어 모양이 있습니다. 그 부분이 이제 옵션인데요. 옵션 기능에 들어가서 자막을 끌수 있는 그런 그 단추들이 있거든요. 그런 부분들을 끄시면 은좀더 어 편하게 자막이 없는 그런 화면을 즐기실 수 있습니다. 자막을 넣는 이유는 해외에 계신 분들 이렇게 다른 언어로 번역을 해서 보시는 분들이 있고요. 그리고 청각 장애인들은 자막으로 해서 설명을 들을 수밖에 없기 때문에 청각 장애인들 위해서 자막을 넣습니다. 그래서 그런 자막들을 넣는 부분에 대해서 여러분들이 좀더 방해가 되더라도 그렇게 옵션 기능으로 해서 다르게 영상을 즐기실 수 있고요. 자 모두 이해하신 걸로 알고 강의를 진행을 하겠습니다. 먼저 마스킹을 하는데요. 마스킹은 눈 부분하고 나무 가지들을 그리는 것입니다. 나무 가지는 굵은 가지 위주로 해서 어, 그리게 되는데요. 굵은 가지에 눈들이 남아 있기 때문에 주로 굵은 가지를 위주로 해서 어, 마스킹을 칠해 줘야 됩니다. 가는 가지는 나중에 어, 물감으로 해서 어, 칠해주면 되니까 어, 가는 가지는 그리실 필요가 없습니다. 자, 마스킹에 대한 부분들은 다른 동영상에서 많은 설명이 있기 때문에 어, 오늘 동영상에서는 생략을 하도록 하겠습니다. 자, 하늘을 그리기 위해서 물칠을 충분히 합니다. 물질이 충분히 됐으면요. 울트라마린하고 코발트 블루를 섞어서요. 어, 그려주게 되는데요. 어, 물질이 충분히 됐다고 하면은 어, 하늘 부분이 부드럽게 표현이 될수 있을 것입니다. 어, 흰 부분을 남겨 두시면 그 부분이 구름이 될수 있습니다. 자, 자연스럽게 표현이 됐다면요. 이제는 류 엠버하고 반다이크 음, 브라운 쪽의 색깔들을 주로 이용을 해서 그림을 그릴 것입니다. 류 엠버로 먼저 칠해주는 이유는 습식 부분에 시간을 연장시키기 위함입니다. 먼저 붓이 자꾸 들어간다는 것은 어, 물을 공급해 준다는 의미가 있기 때문에요. 내가 그릴 곳이 남아 있다면 은 미리 저렇게 물을 칠을 해서 어, 습식을 좀더 연장시켜서 그림을 어, 다른 그림을 그릴 수 있도록 그렇게 해주는 방법입니다. 그리고 난 다음에 반다이크 브라운을 이용을 해서 어, 그 끝을 이용을 해서 점점이 저렇게 어, 찍어주고 있습니다. 찍어주게 되면은 그런 나무의 질감들이 표현이 되게 되는데요. 제가 주로 가늘고 긴 붓으로 나무를 그릴 때도 있지만은 저런 식으로 붓을 바꾸지 않고 저런 평붓에서 나오는 어떤 그런 질감을 사용을 해서 나무의 그런 가지 부분들을 간접적으로 표현할 때도 있습니다. 
밀감의 농도가 짙으면 은 저렇게 좀 딱딱하게 보일 수가 있거든요 그럴 때는 붓에다가 물만 타서 물로 해서 쓸어 내리게 되면 은좀더 어 외곽 부분들이 부드럽게 표현이 될수 있습니다 그리고 가늘고 긴 붓에 가지붓이라고 하죠 가지붓에다가 물만 공급을 해서 물감 없이 물만 칠해서 저렇게 모양을 그려주게 되면 은그 부분이 하얗게 물 묻은 부분만 번지게 되거든요 그런 기법을 사용을 해서 감자적인 가지를 사용을 할수 있고요 그리고 밝은 가지를 그릴 때 저렇게 모양을 그려 넣을 수 있습니다 이제는 눈을 그리기 위해서 전체적으로 물칠을 하고요 다시 이제 울트라마린 하고 어, 울트라마린만 사용을 했군요 울트라마린을 사용을 해서 그림자를 그려 주게 됩니다 빛이 비친 부분과 빛이 등진 부분들을 잘 생각을 하셔서요 그림을 그려 주시고요 나무의 그림자는 평소에 그리는 그림보다는 좀더 옅게 그리는 게 포인트입니다. 왜 그러냐면 은 그 눈이 온 상태에서 전체적으로 반사광이 많이 있거든요. 그래서 그런 반사광 때문에 그림자가 평소보다는 짙게 들어가지 않습니다. 평소에 설경에서의 그림자를 진하게 그렸다면 오늘 그림을 좀 참고해 주시고요 자 연하게 그릴수록 눈의 모습들은 더 선명하게 나오기 때문에요 지금은 강 어귀 쪽에 반대편에 눈을 그려주고 있습니다 자그마한 땅이지만 그 부분이 있음으로 해서 강이 좁은 강이라는 것을 느낄 수 있을 것입니다 물론 제가 사인할 자리이기도 하고요 자 그런 다음에 물을 음, 그리기 위해서 물칠을 해줍니다 물칠은 시간을 갖고 충분히 해주세요 음, 저는 한 5분 정도 지금 물칠을 해주는데요 동영상에서는 짧게 표현이 되고 있습니다 화면은 2배속으로 지금 흘러가고 있고요 이번엔 하늘과 다르게 코발트 물로만 사용을 해서 하늘을 표현을 하고 있습니다 물에 비친 하늘의 모습이기도 하죠 하얗게 남겨진 부분들은 눈의 모습입니다 그리고 칠해진 부분들은 하늘이 비춰진 모습이고요 자 물을 그릴 때왜 어렵, 어렵게 생각이 될까요? 어, 그거는 시간에 대한 구애 때문에 그럴 것으로 생각이 돼요. 물은 시간에 따라서 마르게 돼 있기 때문에 그런 시간의 구애 때문에 여러분들이 물을 빨리 그려야 된다는 그런 광각 관련이 있습니다. 그런 것 때문에 물이 어려울 수 있는데요. 빨리 그리려면은 색을 먼저 타두고 있으면 좋습니다 물칠을 할 동안에 내가 그 위에 칠해져야 될 색깔들을 미리 타두는 것입니다 오늘 그림은 바람이 좀 불기 때문에 수면이 그렇게 고르지 않습니다 그래서 수면이 이렇게 흐리게 보이는 그런 경향이 있거든요 물체들이 비춰 볼때 똑같이 일대일로 보이지 않는다는 것입니다 물의 흐름에 따라서 그런 모양들이 다소 흐려 보이기도 하고 왜곡돼 보이기도 하거든요 그런 부분들을 표현을 할 때는 시간을 갖고 릴렉스 하면서 칠해 줘야 되는데요 그림을 천천히 그리라는 의미는 아닙니다 그림 손은 빨리 그리지만은 미리 어떤 계획들을 다 가지고 있어야 됩니다 색깔에 대한 개념 그런 것들을 미리 다 가지고 있어서 미리 어떤 색을 써야 될지를 미리 시뮬레이션 해 두고 있어야지 그림을 빨리 그릴 수가 있거든요 
그래서 물이 번지는 그런 효과들을 충분히 나타낼 수가 있습니다. 물이 마르기 전에 그림을 그려야지 좀더더 더 좋은 표현이 될수 있을 테니까요. 그리고 두 번째로는 너무 비춰져 있는 그런 어, 그림들을 리플렉션 할때 너무 똑같이 안 그린다는 것입니다. 너무 똑같이 그리려고 하면은 어, 밀체를 잘 관찰을 해야 되고 관찰을 많이 하게 되면은 시간을 좀더더 더 허비하게 되거든요. 시, 시간을 허비한다는 얘기는 물이 마른다는 얘기입니다. 물이 마르면은 어, 효과가 줄어들게 되, 되겠죠. 자 오늘은 수면에 바람이 좀 불기 때문에 수면이 좀더더 번지는 더 표현으로 돼야 되기 때문에요. 그래서 저렇게 물이 말, 말랐을 때 다시 한번 어, 물을 스프레이 하, 하고 칠해 주게 됩니다. 물을 스프레이 하게 되면 은 물점이 생기게 되는데요. 그러면 은좀더 많이 뿌려 주게 되면 은 물점들은 없어지게 됩니다. 대신에 아래, 아래 저렇게 물이 고이게 되는데요. 그런 부분들은 저렇게 닦아주면 됩니다. 그러면 다시 물의 지연 효과가 생기게 되는 것이죠. 한마디 더 덧붙일 얘기는요. 어, 그림은 과학이 아닙니다. 그래서 물 위에 있는 나무가 물 밑에 그대로 비춰야 될 이유는 없어지게 되는 거죠. 큰 나무만 비교적 비슷하게만 그리면 됩니다. 그리고 나머지 장가지들이나 잔물결들들은 어, 사진과 똑같이 그려야 될 필요는 없어요. 자 보기에는 물이 온통 얼룩이 져가지고 망친 것 같이 생각이 되지 않습니까? 하지만 괜찮습니다. 그렇다고 해가지고 그림이 망쳐지는 그림은 저는 한 번도 본 적이 없거든요. 수면이 복잡하게 보인다고요? 복잡하게 보이면 더잘 됐습니다. 나도 복잡하게 그리면 되거든요. 대신에 망쳤다는 생각으로 해서 포기하지 말아야 됩니다. 물은 한 방에 그리는 게 아니라 여러 번 겹쳐서 그려도 되거든요. 여러분들이 프로 화가와 같이 그렇게 한 방에 물을 그리려고 하지 마세요. 나중에 표현할 수 있는 기법들이 얼마든지 있습니다. 자 지금은 눈이 비친 가지의 모습들을 그리고 있어요. 장가지들을 지금 묘사를 하고 있고요. 자, 차츰 위에 그려야 될 나무들을 상상을 해서 어, 그림을 그려주겠는데요. 큰 가지 위주로만 해서 어, 모양들을 잡아주고 있습니다. 중간중간에 잔물결들이 들어가는 부분들은요. 붓을 흐려주든지 하는 그런 방법을 해서 어, 그려주시게 되고요. 자, 휴지를 이용을 해서 어, 눈 모양들을 이렇게 보여주고 있습니다. 자, 천천히 눈 모양을 닦아주면 돼요. 하지만 누, 물이 완전히 말랐을 적에는 저 휴지로 닦아주는 효과는 어, 사용할 수 없게 됩니다. 그래서 물이 있고 젖었을 적에 이런 휴지를 사용해서 효과를 볼 수가 있습니다. 휴지를 얇게 잡아서 표현을 하는 거죠. 밑에 물이 좀 튀어서 아래 눈에 좀 지저분하게 올라와 있는데요. 그 부분도 같이 닦아줍니다. 그리고 난 다음에 물이 너무 많으면 저렇게 위로 물이 타고 올라가거든요. 그래서 색이 바라게 되는데요. 그 위에다가 다시 색을 입혀주면 은 그만입니다. 다시 하늘이 표현이 되고 있죠. 
딱딱하게 된 부분들은 다시 저렇게 물, 물붓으로 해서 흐트려 주면 됩니다 이, 이때 주의해야 될 점은 물에 물붓에 너무 물이 많이 있으면 안 됩니다 그러면은 다시 번지게 되니까요 그래서 붓에 물을 좀 적게 해서 쓸어 내려 주시면 됩니다 자 물이 마르락말랑 할 상태에서는 붓에 물을 적게 해서 저렇게 옆으로 긁어 주게 되면은 수면에 이렇게 잔물결들이 표현이 돼요 그런 효과도 누릴 수가 있습니다 자 섬세하게 여러 곳을 돌아다니면서 표현을 해주고 있고요 그렇게 그리다 보면은 내가 표현하기 적당한 물의 농도가 됩니다 반다이크 브라운하고 세피아를 섞어서 걸쭉하게 탑니다. 그 다음에 붓으로 저렇게 찍어주고 있습니다. 뒤에 있는 높은 덤불을 어둡게 그림으로써 앞에 있는 나무가 좀더 눈에 띄게 할수 있는 그런 방법이고요. 저렇게 찍어준 다음에 딱딱한 부분들은 스프레이로 해서 번질 수 있도록 그렇게 조치를 하고 있습니다 스프레이는 작은 스프레이를 사용을 하고 있는데요 작은 스프레이를 사용을 하면은 물방울이 잘게 나오게 됩니다 스프레이의 물은 일반 물입니다 다른 거를 섞지 않았고요 뒤에 있는 덤불이 자연스러워 지면서 좀더 강력해졌죠 자 이제는 가늘고 긴 붓을 이용해서 가지치기를 마무리하고 있습니다 여러가지 가지가 올라가고 있는데요 그런 부분들을 어퍼 스윙 위주로 해서 올려주게 됩니다 먼저 뿌려준 스프레이와 같이 결합을 해서 자연스러운 표현이 가능하게 됩니다. 너무 딱딱하게 표현이 되지 않도록 주의합니다. 자 그리고 드라이로 해서 말려줌으로써 더 이상 물이 번지는 것들을 방지하고 있습니다. 충분히 말린 다음에 다시 가지를 치고 있습니다. 가지는 좀더 앞에 있는 가지가 되겠죠. 마른 후에 올려진 가지들은 주로 좀 딱딱한 모습이 됩니다 이로써 좀더 앞에 있는 가지와 뒤에 있는 가지를 나눌 수 있는 그런 기법이 되겠습니다 마스킹을 뜯어내고요 마스킹을 뜯어낼 때는 마스킹 지우개나 마스킹을 뭉쳐 놓은 그런 것들을 해서 그런 뭉치로 해서 뜯어낼 수 있습니다 지금은 수면을 표현을 하고 있는데요 수면의 흙 부분은 눈이 쌓이지 않습니다 그 부분을 둥근 붓으로 해서요 반다이크 브라운을 사용했군요 세피아를 사용할 수도 있지만 세피아를 사용하게 되면 그림이 너무 어두워지게 되거든요 어두워지는 부분들은 나중에 강조하는 부분에서 사용할 것입니다 먼저 수면의 윗부분을 만들어 내고 있습니다 음, 윗부분의 모양에 주의하셔서 그림을 그리게 됩니다 붓은 둥근 붓이지만 끝이 뾰족하게 다듬어져 있습니다 그림을 그리는 사람은 붓 관리가 중요한데요 둥근 붓이라고 해서 끝이 둥그러야 될 이유는 없습니다 이렇게 뾰족하게 끝을 관리함으로써 좁은 면적까지도 같이 그릴 수 있는 그런 붓을 유지하는 게 좋습니다 붓을 오래 사용하다 보면은 끝이 달아서 뭉툭해지게 되는데요 그런 붓은 유화를 그리기가 좋습니다 그래서 저는 그런 붓은 주로 이제 유화붓으로 넘겨서 사용을 하고 있습니다 
어느 정도 마른 후에요. 수면 아래 부분을 그리게 되는데요. 스프레이로 먼저 분무하셔서 아랫부분을 그릴 때좀더 부드럽게 그릴 수 있도록 그렇게 조치를 하였습니다. 좀 전에도 말씀드렸듯이 수면 아래 부분들은 바람이 좀 있기 때문에 좀 흐리게 표현이 돼야 되기 때문에 이렇게 그리고 있습니다. 대략적으로 윗부분의 실루엣에 비교해서 비슷하게 그려주시는 게 포인트입니다. 수면의 접점 부분은 거리가 가깝기 때문에요. 되도록이면 비슷하게 그려주는 게 좋습니다. 다시, 다, 다소 시간이 지연됐으면 다시 스프레이로 한번 뿌려서 진행을 하셔도 좋습니다. 나중에 그려야 될 나무와 명도가 비슷하게 해서 그려주는데요. 약간 더 어두워도 상관없습니다. 그리고 점점이 찍어주셔서요. 물 수면에 잔 물결들을 표현을 해주면 더 좋습니다. 장가지 등도 좀 묘사를 하고요. 좀더 섬세한 표현이 되겠죠. 장가지들은 있는 듯 없는 듯 이렇게 그려주는 게 포인트입니다. 이제는 눈 부분을 제외한 가지를 그리고 있습니다. 둥근 붓은 가지의 굵은 부분들을 주로 음, 그려주고요. 나중에 가지 붓을 해서 가는 부분들도 완성을 하게 됩니다. 평소에 가지를 그릴 때는요. 올리브 그린과 퍼머넨트 바이올렛을 사용을 해서 그리, 주로 그렸는데요. 오늘은 반다이크 브라운만 사용을 하였습니다. 붓에 물을 적게 해서 전체적으로 눈을 제외한 부분만 빼고 나무를 그리고 있는데요. 여기서는 저런 기법이 별로 좋지가 않게 생각이 돼서 물을 좀 많이 해서 다시 그 부분을 수정을 하고 있습니다. 먼저 생각했던 시뮬레이션이 잘못될 경우도 있거든요. 저런 식으로 먼저 갈필로 해서 그림을 그리려고 했는데 어, 전체적으로 봤을 때좀 어울리지 않는 것 같아요. 그래서 다시 좀 젖어있는 상태로 해서 맑게 그림을 그리는 게더 좋을 것 같아서요. 중간에 수정을 하였습니다. 이렇게 수정을 하는 거는 그 상황에 맞게 그림을 그려야 되거든요. 그래서 다른 그림에서는 효과가 있었지만 은이 그림에서는 효과가 없다고 라 생각이 될 때는 과감하게 바꾸셔도 상관없습니다. 지금 그리고 있는 그림은 3호 정도의 작은 사이즈에다 그림을 그리기 때문에요. 조금 전에 그 갈필로 해서 나무의 질감을 나타내지는 그런 기법은 좀더큰 그림에 그릴 적에 더 유용할 것 같습니다. 그래서 그림 사이즈에 따라서 표, 표현 방법은 좀더 상황에 맞게 그려주시는 게 좋습니다. 구체적인 가지치기에 대한 방법은 다른 영상에서 많이 설명이 되어 있기 때문에요. 오늘은 다소 생략을 하겠습니다. 촬영을 하는 작업실이 도료반에 있어 가지고요 주위에 소음들이 조금 있습니다 그래서 방음장치가 좀 안돼 있기 때문에 설명 중에 잡음이 좀 있더라도요 
양해를 바라겠습니다. Ja, 눈이 잘 보일 수 있도록 주변 나무들에 대한 강조할 부분들을 조금씩 더 강조를 해주고요. 장가지들은 너무 많이 안 치는 게 좋습니다. 가지치기 할때 보통 그런 장가지들을 너무 많이 치게 되면요. 그 중에서 이제 실수하는 부분도 나오거든요. 그래서 전체적으로 모양이 안 좋아질 수가 있습니다. 그래서 큰 가지 위주로 해서 자라나는 가지의 모양이 좋은 것만 선택을 해서 그리게 됩니다. 그래서 평소에 좋게 생각됐던 어떤 그런 모양들을 기억해 놨다가요. 그려주는 게 좋습니다. 지금은 나무에 긴 점을 찍어주는 그런 프로세스인데요. 나무에도 보면은 좀더 어두운 부분도 있고 좀더 밝은 부분들이 있습니다. 그래서 처음에 밝게 그려진 후에 어두운 부분들을 추가해 주면 됩니다. 유화를 그릴 때는 반대 과정으로 하고요. 저도 유화를 그리기는 하는데요 어, 지금 방송에다가 내보낼 수가 없는 이유는 너무 시간이 길고요 프로세스가 복잡해서 그런 부분들을 방영을 하기는 좀 문제가 좀 있고요 그래서 채널의 일괄성도 있고 그래서 수채화만 방영을 하는데요 좀더제 화실에 유화를 하시는 분도 많아졌으면 좋겠습니다 나무의 질감을 더해가고 있고요 나무의 질감을 표현을 할때 갈피를 사용할 수도 있지만 은 저렇게 좁고 긴 점을 찍어서 나무의 껍질 부분을 표현할 수도 있습니다 이 방법은 제가 소나무를 그릴 때 주로 쓰는 방법인데요 그 부분을 좀 응용을 하였습니다. 땅 부분도 점점이 더 어둡게 찍어주고 있고요. 수면을 그리는 방법의 마무리입니다. 시중에 지우개 붓이라고 있습니다. 지우개 붓은 솔이 무척 딱딱한데요. 어, 구두솔 같은 그런 모를 이용해서 만들어진 붓입니다. 붓에 물칠을 해서 저렇게 지우고자 하는 부분에 문질러 주게 되면요. 그리고 휴지로 닦아 주게 됩니다. 그렇게 되면 저렇게 하얗게 아래 물감들이 벗겨져 나와서 아래에 종이의 색깔이 그대로 드러나게 되거든요 그런 부분들로 해서 미스했었던 그런 부분들을 다시 그려줄 수 있습니다 벗겨내는 어, 그런 방법이죠 자, 이 붓을 이용하면 은 나중에 유용하게 쓸수 있는데요 이런 수면의 잔물결들을 표현을 할때 어, 주로 많이 사용을 합니다 또한 수면 아래 돌들을 표현할 때도 이런 기법들을 좀 사용을 하고 있습니다. 자 이로써 오늘의 강의는 마무리를 짓겠습니다. 오늘의 동영상을 보고 수면을 그리는 방법에 좀 자신감을 얻으셨는지요. 
오늘의 강의 방법을 기억을 하신다면 은물 그리기 두렵지 않을 것입니다. 다음 영상으로 뵐 때까지 여러분 안녕히 계십시오. 지금까지 김재석 작가였습니다.